నమస్తే నారీశక్తి కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఇంటిని చక్కబెట్టుకునే సాధారణ గృహిణి మార్కెటింగ్ రంగంలో పదిహేను సంవత్సరాలు అనుభవం కలిగిన తన భర్త బంధువుల కారణంగా వ్యాపారంలో నష్టపోయారు దాంతో వీధిన పడ్డారు అప్పుల బాధలు భరించలేక భర్త ఇల్లు వదిలి వెళ్లిపోయాడు దిక్కుతోచని పరిస్థితిలో ఈ గృహిణి ఎన్నో ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొని మళ్లీ వ్యాపారం మొదలు పెట్టడమే కాదు ఎందరికో ఉపాధిని కల్పిస్తూ లాభాలతో పూర్వ వైభవాన్ని దక్కించుకున్న గన్ను సత్యకళారెడ్డి గారు ఈ వారం నారీశక్తి గెస్ట్ ఆవిడతో మాట్లాడి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం నమస్తే సత్యకళారెడ్డి గారు నమస్తే అండి నారీశక్తి కార్యక్రమానికి స్వాగతం అండి థ్యాంక్ యూ సో ముందుగా మీకు లేడీ లెజెండ్ అవార్డు తీసుకున్నారు కంగ్రాచులేషన్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఓకే సో మీరు ఎస్ఎస్ త్రీ ఫుడ్స్ అని ఫ్యాక్టరీ స్టార్ట్ చేశారు అసలు దాన్ని ప్రారంభించడానికి కారణాలేంటి ఎలా మొదలైంది మీ ప్రస్థానం ఎస్ఎస్ త్రీ ఫుడ్స్ కంటే ముందు మా హస్బెండ్ గురించి చెప్పాలి మా హస్బెండ్ టూ థౌజండ్ వన్ లో ఇక్కడికి వచ్చారు హైదరాబాద్ వచ్చారు కరీంనగర్ నుండి తను వచ్చి ఒక కంపెనీలో సూపర్వైజర్ గా జాయిన్ అయ్యారు జాయిన్ అయ్యి ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ దాన్ని బేస్ చేసుకుని వాళ్ళ రిలేటివ్స్ ఐ మీన్ మా విలేజ్ మా ఆయన వాళ్ళ కజిన్స్ అనుకోండి వాళ్ళు బాబాయ్ మనం ఫ్యాక్టరీ పెడదాం మనం ఇంకొక కాడ జాబ్ ఎందుకు అంటే సరే అని తిన ఎక్స్పీరియన్స్ ని వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న క్యాష్ ని ఫ్యాక్టరీగా మలిచారు ఒక వన్ ఇయర్ అయింది వన్ ఇయర్ కంటే బిఫోర్ టెన్ మంత్స్ లోనే కంపెనీ మంచి రేంజ్ లోకి వచ్చింది ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో వచ్చిన తర్వాత ఏమైందంటే మా హస్బెండ్ మొత్తం చూసుకున్నారు ఈవెన్ ల్యాండ్ చూసినప్పటి నుండి మొత్తం కంపెనీ మార్కెట్ లోకి వెళ్లే వరకు మా హస్బెండ్ కలెక్షన్స్ ఎవ్రీథింగ్ సో అక్కడ ఏమైందంటే వాళ్ళకి సిక్స్ మంత్స్ లో కంపెనీ మంచి మార్కెటింగ్ వచ్చింది సిక్స్ మంత్స్ లోనే వచ్చిన తర్వాత ఏమైంది అక్కడ మా హస్బెండ్ ఒకటి ఏం చేశారంటే వాళ్ళకి చెప్పకుండా మొత్తం మనదే కదా మాది ట్వంటీ పర్సెంట్ షేర్ వాళ్ళది ఎయిటీ పర్సెంట్ సిక్స్టీ ఫార్టీ ఒకరిది ట్వంటీ ట్వంటీ ఒకరిది అనమాట అలా తను స్టార్ట్ చేశారు ఓకే బాగుంది అనుకునే స్టేజ్ లో ఈయన ఏం చేశారంటే నాదే కదా కంపెనీ అనేసి కొన్ని ల్యాక్స్ కంపెనీ కట్టే స్టాక్ అవి ఇవి ఉంటాయి కదా అవి మొత్తం కంపెనీ కోసం యూజ్ చేశారు మార్కెట్ స్ప్రెడ్ చేసుకోవడానికి కోసం వాళ్ళు ఏం చేశారంటే దాన్ని మైనస్ గా చూపించేసి మా హస్బెండ్ ని పక్కకు తప్పించారు అక్కడ ఏం చేశారంటే మా ఇలా చేస్తున్నారు అంటే ఈయన మీద పెద్దతనం ఉంది కదా అనే ఉద్దేశంతో మా హస్బెండ్ పేరు రాజేశ్వర్ రెడ్డి తను చేసింది కంపెనీ కోసం లేదంటే సిక్స్ మంత్స్ లో ఏ బిజినెస్ సక్సెస్ అవ్వదు సో తను చేశారు దాన్ని ఆయన ఆయననే ఆ కంపెనీలోకి వెళ్ళి బయటకు పంపించేలాగా చేసింది సో ఓకే తర్వాత మా హస్బెండ్ అక్కడ నుండి వెళ్ళిపోయింది నాకు చెప్పలేదు త్రీ మంత్స్ దాన్ని బేస్ చేసుకొని వాళ్ళు అది కూడా ప్లేస్ పాయింట్ తీసుకొని మా మదర్ వాళ్ళు నాకు బాగా సపోర్ట్ ఫస్ట్ నుండి నాకు అందులో షేర్ పెట్టడానికి తమ్ముడే సహాయం చేశాడు తర్వాత ఏమైందంటే మా ఎప్పుడైతే మా బ్రదర్కి తెలిసిందో మా బ్రదర్ నన్ను అడిగారు చిన్న తమ్ముడు అక్క ఇలా బావ వెళ్ళట్లేదు అంట అంటే నేనేం చేశానంటే తను అడగడం మొదలు పెట్టాను తను చెప్పడం భయపడో లేకపోతే ఇంకా బాధపడో తనలో తాను నాకేం చెప్పకుండా ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోయారు టెన్ డేస్ ఎక్కువ అయిపోయింది నాకు ఫోన్ లో ఆన్లైన్ లేరు ఎక్కడికి వెళ్ళారు అంటే ఫస్ట్ వెళ్ళేటప్పుడు ఏమో నేను కరీంనగర్ వెళ్తానేమో అని ఒక్క మాట చెప్పారు ఇంకేం చెప్పలేదు కమ్యూనికేషన్ లేదు తర్వాత మీరు ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ లేదు టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ తర్వాత కూడా మేము మాకు టెన్షన్ ఎక్కువ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ గొడవలు అయినాయి అనే సంగతి తమ్ముడు ద్వారా నాకు తెలిసినాయి సో ఇంకా నాకు ఏం చెప్పడు అనే ఉద్దేశం నాకు అర్థమైపోయింది బట్ ఏంటంటే మేము నేను మెయిన్ టెన్షన్ పడాల్సి వచ్చింది అప్పుడు ఆ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ట్వంటీ డేస్ మా హస్బెండ్ ఉన్నారా లేరా కూడా ఎవరికి తెలియదు నేను అమ్మ వాళ్ళకి చెప్పలేను ఉన్న ఒక సపోర్ట్ ని వీళ్ళు కట్ చేశారు సో మా హస్బెండ్ గురించి ఇంకా మేము వెతకడం మొదలుపెట్టాం మేము ఎవరెవరికో కాల్స్ చేయడం అక్కడికి వచ్చారా అండి అన్ని కనుక్కోవడం మొదలుపెట్టాం ఎప్పుడు తెలిసింది మీకు ఒక ట్వంటీ డేస్ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ తర్వాత ఫోన్ ఇక్కడ ఉన్నాడు అని మా తమ్ముడికి కనిపించాడు అని పెద్ద తమ్ముడు చెప్పాడు సరే అని చెప్పేసి నేను ఈ విషయం కూడా చెప్పలేదు అప్పటికే అమ్మ వాళ్ళు తమ్ములు అందరూ నాతో మాట్లాడడం కొంచెం మానేశారు నేను కూడా నా టెన్షన్స్ వాళ్ళకి చెప్పడం ఎందుకు ఇలా జరిగింది అని నేను కూడా ఇంకెక్కువ చెప్పలేదు నేను నా పిల్లలు ముగ్గురమే ఉన్నాం ఇంట్లో తర్వాత ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ అట్లా అయిపోయిన తర్వాత కరీంనగర్లో ఉన్నాడు అంటే కాల్ చేయమని చెప్పి తమ్ముని పంపించాను తర్వాత చెప్పాను నేను ఇప్పుడు ఏం చెప్పినా నమ్మడు మీరు నమ్మరు కానీ నేను చేసింది మాత్రం ఫ్యాక్టరీ కోసం అది వాళ్ళకి తెలుసు అని చెప్పాడు అంటే మీ వారు దానిలో ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేశారని చెప్పారు కదా అలాంటి టైంలో మీరు కూడా తర్వాత అ
మా వారు ఇబ్బంది పడినారు అంటే ఎదుటి వ్యక్తులు పెట్టే టార్చర్ వల్ల ఐ మీన్ వాళ్ళ అటిట్యూడ్ వల్ల మా హస్బెండ్ ఈగో ఇదయ్యింది అట్ అయింది కానీ వాళ్ళకు ఒక ఛాలెంజ్ చేశారు నేను వన్ ఇయర్ లో ఫ్యాక్టరీ పెడతాను అనేసి అది నాకు చెప్పలేదు తర్వాత వేరే వాళ్ళ ద్వారా తెలిసింది రెడ్డి సార్ ఇలా ఫ్యాక్టరీ పెడతా అని వెళ్ళిపోయారు అనేసి అలా వెళ్ళిన వాళ్ళకి ఇంకొక సపోర్ట్ కావాలి కంపల్సరీ కానీ ఆ సపోర్ట్ ఎవరు అనేది తనకు తెలియదు అదేం తెలియక ఒక త్రీ మంత్స్ ఫోర్ మంత్స్ చాలా సఫర్ అయినట్టున్నారు నాకేం చెప్పలేదు ఇంట్లో నేను ఏది అడిగినా నాకేం ఇవ్వడం కూడా లేదు ఐ మీన్ పిల్లల చదువులు కానీ సంథింగ్ ఇంట్లో చాలా ప్రాబ్లం అయింది రెంట్తో సహా ఇంకా అప్పుడు కూడా ఎవరు సపోర్ట్ రాలేదు ఎవరు వస్తారు తను చెప్పట్లేదు నాకు ఎవరి నుండి తెలియట్లేదు నన్ను కంపెనీకి రాకుండా ముందే నేను ఫస్ట్ నుండి అయినా కంపెనీకి వెళ్ళను ఆ టైంలో కూడా నన్ను ఎందుకు వాళ్ళు అవాయిడ్ చేస్తున్నారు అన్న సంగతి కూడా నాకు తెలియలేదు సరేలే మనకి ఎందుకు కంపెనీ జోక్యం వద్దు అని ఫస్టే చెప్పారు అలాగే ఉన్నా మీ ఇంట్లో తర్వాత తమ్ముడైతే ఎప్పుడైతే చెప్పాడో అప్పుడు కొంచెం కొంచెం తెలుసుకోవడం జరిగింది ఈయన ఇంక అంతలోపు తమ్ముడు కూడా తెలిసింది వీళ్ళందరూ బాధపడుతున్నారు అనుకున్నారు గొడవలు అయ్యాయి చాలా తమ్ముడికి ఉన్ను మా హస్బెండ్కి ఇలా కొంచెం గొడవలు అయ్యేలాగా వాళ్ళు క్రియేట్ చేశారనమాట అన్ని ఈయన మీద మొత్తం ఇలా నెగిటివ్ చెప్పారు ఓకే ఆ తమ్ముడిని కూడా కట్ చేశారని మాకు అర్థమైపోయింది తమ్ముడితో సహా బా అంటే తమ్ముడు నాకు ఇచ్చిన అమౌంట్ వాళ్ళు మనకు తెచ్చి ఇచ్చింది కదా అట్లా తమ్ముడు సఫర్ అవ్వడం అమ్మ దాన్ని చూసుకుంటే మా ఇద్దరు వాళ్ళ అమ్మ సఫర్ అవ్వడం ఇట్లా మా ఫ్యామిలీ మొత్తం సఫర్ అయిపోయింది అమ్మ వాళ్ళ సైడ్ ఇంకా నేను ఆ టైంలో ఈయన వెళ్ళిపోయినాక కూడా మేము ఫిఫ్టీన్ డేస్ చూసాం కానీ ఎవరికి చెప్పలేదు బాబు పాప నేను కానీ నా పిల్లలు నాకు చాలా సపోర్ట్ చేశారు మళ్ళీ మీకు ఎప్పుడు కంపెనీ స్టార్ట్ చేశారు లాస్ట్ మంత్ ఏప్రిల్ ఫిఫ్ ఫిఫ్త్ కి నేను ఓపెనింగ్ చేయించాను అంటే అంతకు ముందు ఏమనుకున్నామంటే యాక్చువల్గా లాస్ట్ ఇయర్ ఈ డేస్ లో నేను సఫర్ అవుతున్నది ఎక్కడ అంటే నేను సూసైడ్ చేసుకునే స్టేజ్ దాకా వెళ్ళాను పిల్లలు నేను అక్కడి వరకు ఎందుకు వెళ్ళామంటే ఇంకా మాకు ఎవ్వరు అనేది రూట్ లేదు అయితే చచ్చిపోవడం లేదంటే సాధించడం ఏదన్నా బ్రతికి అంతకు మించి మా దగ్గర ఇంకేం లేదు అప్పుడు పిల్లల్ని తీసుకొని అడిగాను నేను మనం డాడ్ లేరు అమ్మమ్మ వాళ్ళు లేరు ఏం చేద్దాం అంత పెద్ద పిల్లల్ని అడగడం కూడా కష్టంగా అనిపించింది కానీ అడగక తప్పలేదు అడిగాను మమ్మీ నీ ఇష్టం అన్నారు అప్పుడు నేను టూ డేస్ ఆలోచించాను ఇంకా వద్దు ఆడపిల్ల ఉంది రేపు ప్రొద్దున ఏదైనా అవ్వచ్చు అనే ఆలోచనతో చచ్చిపోదాం అనుకున్నాం ఇద్దరం ముగ్గురం కలిసి చచ్చిపోదాం అనుకున్నాం వాళ్ళు నువ్వే చెప్తావు అది మమ్మీ అన్నారు ఆ టైంలో చాలా మందికి ఫోన్ చేశాను మా అత్తగారు వాళ్ళు ఎవరు సపోర్ట్ లేరు నాకు ఇప్పుడు కదా ట్వంటీ ఇయర్స్ లో ఎప్పుడు సపోర్ట్ లేరు అయితే ఈ పరిస్థితి నుంచి మీరు ఎలా మళ్ళీ ఒక టూ డేస్ ఆలోచించుకున్నాను అఫ్ కోర్స్ నేను చాలా అంటే ఇంకా ఎలా చనిపోదామని ఆ రూట్ కూడా ఆలోచించుకుని పక్కన పెట్టుకున్నదాన్ని బాబుని చూస్తే నాకు బాబు అంటే ఫస్ట్ నుండి అయినా కొంచెం ఇది అనమాట వాడికి ఏం తెలియదు పాప కొంచెం మెచ్యూరిటీ మమ్మీ ఇంకొక ఫోర్ ఇయర్స్ ఇన్ని ఇయర్స్ కష్టపడ్డావు కదా ఇంకొక ఫోర్ ఇయర్స్ కష్టపడు మేము జాబ్ చేస్తాం కదా అని అన్నారు అన్న కూడా నాకేదో భయం ఎక్కడో ఎవ్వరు లేరు మనకి వెనకాల రేపు ఏదైనా అయినా ఏంటి నాకేమన్నా అవుతే ఇలా మీరిద్దరు అనే ఆలోచన భయం పట్టింది నాకు అట్లా ఒక వన్ వీక్ ఇంట్లోకి వెళ్ళి బయటికి రాలేదు ఐ మీన్ రూమ్ లోకి వెళ్ళి బయటికి రాలేదు ఆలోచించాను ఆలోచించాను తర్వాత ఇంక ఇది కాదు అని చెప్పేసి అసలు ఏం జరిగిందో తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించాను కొన్ని కొన్ని ఓకే కొన్ని ఈయన తప్పులు ఉండొచ్చు తప్పులు అంటే పార్ట్నర్స్ కి చెప్పకుండా డిసిజన్ తీసుకోవడం మాత్రమే ఈయన తప్పు ఇంకేం తప్పు చేయలేదు ఈయన నాకు తెలుసు సో ఓకే దీని వల్ల కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసి ఉండొచ్చు అది నేను తర్వాత ఒక వర్కర్ తో వర్కర్ చెప్పాడు అమ్మ సార్ ఇలా పెట్టి చూపెడతా అన్నారు అసలు సార్ కంపెనీ పెడితే బాగుంటుంది అనేసి ఇంకా అప్పుడు కూల్ అయ్యాను కొంచెం కూల్ అయ్యి ఉన్న గోల్డ్ ఉంటుంది కదా అయితే ఆ గోల్డ్ మొత్తం తీసుకుంటూ పిల్లల ఫీజు కట్టాను ఫస్ట్ థింగ్ రెంట్ కు ఒక త్రీ మంత్స్ కి ప్రాబ్లం లేదు రెంట్ ఆల్రెడీ అడ్వాన్స్ ఉంది దాన్ని కూడా మైండ్ లో ఫిక్స్ చేసుకున్నాను ఆలోచిస్తున్నా ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి అనేసి అలా అలా కొంచెం కొంచెం ఆలోచించి రెండో రోజు కొంచెం ధైర్యం అనిపించింది మూడో రోజుకి ఇంకో కొంచెం ధైర్యం అనిపించింది అలా ఎవ్వరు మన ఇంటికి రాకుండా చేద్దాం అనే ఆలోచన ఫస్ట్ తెచ్చుకున్నాను మైండ్ లో ఎంతవరకు వెళ్ళగలిగితే అంతవరకు వెళ్దాం ఒక్క ట్రై చేస్తాం మా హస్బెండ్ కోరిక కోసము ఇంకా అమ్మ వాళ్ళు ఎక్కడైతే పరువు పోయిందో అక్కడే మనం పరువు వెతుకోవాలి అనే ఆలోచనతో మళ్ళీ స్టార్ట్ చేద్దాం అనే ఆలోచన వచ్చింది అంత ఎక
నా వరకు నేను చేయగలుగుతాను మా హస్బెండ్ అంతకుముందు ఎప్పుడో ఎవరి కోసమో షెడ్ చూసి పెట్టానని చెప్పారనమాట అదే షెడ్ ఉందా లేదా అని మళ్ళీ కనుక్కున్నాను వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ద్వారానే ఈయన లేరు అప్పటికి నేను వెళ్ళి కనుక్కున్నాను ఉంది అని చెప్పారు వెంటనే మా బాబు కట్టే ఫీజు పాప బంగారం పెట్టేసి షెడ్ అడ్వాన్స్ ఇచ్చేసాను షెడ్ అడ్వాన్స్ కూడా ఫిఫ్టీ అప్పుడు కూడా మధ్యలో ఇంకొక పార్ట్నర్ వచ్చారు ఆ వాళ్ళు కూడా ఏం చేశారంటే ఒక ఫోర్ ల్యాక్స్ వరకు వాళ్ళు కూడా ఇలాగే వచ్చారు మాది మనీ మీది ఎక్స్పీరియన్స్ ఒక కాడ జరిగిందని ఇంకో కాడ జరగాలని లేదు కదా అని అన్నారు అలాగే ఫోర్ ల్యాక్స్ వరకు పెట్టి ఇంకా కథం మీ షేర్ నా పేరు మీద రాయండి లేదా మా పెన్ని పేరు మీద రాయండి పెట్టిన టెన్ థౌజండ్ కి ఇలా లెక్కలు అడగడం అలా టెన్ ఓ క్లాక్ ఫోన్ చేసి అది వాట్సాప్ పంపమన్నాడు ఇలాంటి రిస్కులు చేశారు మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళాను మళ్ళీ ఒక టెస్ట్ ఇక కొన్ని రోజులు ఆలోచించాను ఇంక వద్దు అని చెప్పేసి పార్ట్నర్షిప్ వద్దు అయితే కంపెనీ పెడదాం లేదంటే ఏదైనా ఒకటి చేస్తాం అని చెప్పేసి వదిలేశాను వాళ్ళని కూడా వద్దండి మేము పెట్టాం ఇంకా అని చెప్పేసి క్యాన్సల్ చేసాను అయితే మళ్ళీ మీరు కొత్త కంపెనీ పెట్టాలనుకున్నప్పుడు మీ వారు మీరు కలిసి అంటే ఎలాంటి ఆలోచనలు చేశారు అసలు మా హస్బెండ్ కి నా దగ్గర లేడు నేను ఓన్ గా ఆయన అంటే రెండోసారి మీరు మొదలు పెట్టిన తర్వాత రెండోసారి మొదలు పెట్టినప్పుడు కూడా పార్ట్నర్ ని నా దగ్గర నుండే తీసుకొచ్చాను నేను కొన్ని ఫౌండేషన్ లో ఒక ఫౌండేషన్ లో చేసేవాళ్ళు అలా అక్కడ పరిచయం అయిన వ్యక్తి తమ్ముళ్ళలాగా ఉంటారు సర్లే అని చెప్పి తీసుకొస్తే ఆ అబ్బాయి కూడా అలాగే చేశాను ఇక వద్దు ఇది మనకి కలిసి రాదు అనుకున్నాను అది క్యాన్సిల్ చేసేసా క్యాన్సిల్ చేసేసి నా దగ్గర ఇప్పుడు డబ్బులు లేవు నా ఫ్యాక్టరీ పెట్టిన తర్వాత తీస్తా మీరు ఇప్పుడు ఇవ్వమంటే నేను ఇవ్వలేను నా అంతే నేను ఇంతవరకు చెప్పాను అంటే ఆ అబ్బాయిని కూడా నేను చీట్ చేయలేను ఎందుకంటే మనం ఒకరు తినే రకం అయితే కాదు చెప్పేశాను నువ్వు వెయిట్ చేయగలిగితే చెయ్యి లేదంటే మీ ఇష్టం ఏదైనా చెయ్యండి ఓకే స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ గా చెప్పేశాను ఇంకా ఆ అబ్బాయి కూడా కొన్ని రోజులు మమ్మల్ని టార్చర్ పెట్టారు అప్పటి కూడా మా హస్బెండ్ ఇంకా రాలేదు మేమే ముగ్గురం ఉన్నాం పిల్లలు నేను ఓకే కంటిన్యూ చేస్తున్నాను ఇలాగే కొంచెం కొంచెం గోల్డ్ తీసు ఉన్నంత వరకు అలా కంటిన్యూ అయింది అయిన తర్వాత ఏమైందంటే ఇంకా మా హస్బెండ్ తీసుకొచ్చాను రండి ఇంకా ఏదో ఒకటి చేద్దామని అయితే ఆయన వేరే దగ్గర ఉండగా ఇంక ఇక్కడికి రాలేకపోతున్నారు ఆయన మమ్మల్ని ఫేస్ చేయలేకపోతున్నారు ఫస్ట్ ఫ్యామిలీని ఫేస్ చేయలేకపోతున్నారు పిల్లలు డాడీ ఎప్పుడు వస్తారు డాడీ ఎప్పుడు వస్తారు అంటే ఎన్నిసార్లు ఫోన్ చేసినా ఈ రోజు వస్తున్నా రేపు వస్తున్నా అయినా సరే ఉన్నాం అలాగే ఇప్పుడు అయితే మళ్ళీ మీరు కంపెనీ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత కాస్త నిలదొక్కుకున్నామని అనుకునే టైంలో పిలిపించారు లేదండి నేను ఫ్యాక్టరీ వర్క్ కి లోన్ కి అప్లై చేసుకోవడానికి నేను ఇంకా బ్యాంక్ వాళ్ళని అప్రోచ్ అవ్వడం ఫ్రెండ్స్ ని వాళ్ళని వీళ్ళని కనుక్కోవడం నేను ఓన్ గా రియల్ గా చెప్పాలని నేను ఓన్ గా లేడీస్ కోసం ఏమున్నాయి బ్యాంక్ లో ఏం సబ్సిడీస్ ఉన్నాయి ఇలా ముద్రా లోన్స్ అలాంటి ఏమైనా ఉన్నాయి ఉంటాయి కదా అలా నేను ఓన్ గా నెట్ లో సెట్ చేసుకున్నది తప్ప నాకు ఎవ్వరు సపోర్ట్ చేయలేదు లోన్ వస్తుంది కంపెనీకి లోన్ పెట్టచ్చు అనేది అనేది నాకు ఎవరు సపోర్ట్ చేయలేదు ఎవరు నాకు చెప్పని కూడా చెప్పలేదు నేనే సొంతగా ఫోన్ లో వెతుకోవడం అలా చేసుకోవడం చూసి ఓకే ఒక ట్రయల్ చేద్దామని చేశాను అప్పుడు నేను ఒక ఫోన్ నెంబర్ కి చేస్తే సిద్ధి బ్యాంక్ అతను డీటెయిల్స్ చెప్పాడు ఓకే అయిపోయింది తర్వాత డిసెంబర్ ట్వంటీ నైన్త్ రోజు నేను లోన్ కి అప్లై చేశాను లోన్ కి అప్లై చేసిన తర్వాత ఒక ఏజీఎం గారు పెద్ద ఆయన ఆయన నిజంగా రుణపడి ఉండాను అప్పుడు నా దగ్గర ఏమీ లేదండి రియల్ గా అంటే ఒక ఇంటికి రెంట్ కట్టడానికి కూడా డబ్బులు లేవు అలాంటప్పుడు నాకు లోన్ కి మీకు లోన్ వస్తుందమ్మా నువ్వేం టెన్షన్ పడద్దు నువ్వు ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వు బ్యాంకర్స్ చెప్పింది అనుకుంటూ చెప్పారు అక్కడ తను చెప్పినట్టు నేను ఫాలో అయ్యాను ఫాలో అవుతున్నాను రెంట్ కట్టే టైంలో లాస్ట్ ఏంటంటే ఒక ఫోర్ మంత్స్ ఇలా గడిచిపోయింది మేము ఆగస్ట్ లో ఇచ్చాము డిసెంబర్ వరకు మాకు ఇంకే ప్రాసెస్ లేదు మధ్యలో ఈయన బ్రేక్ చేశారు ఇంకొక పార్ట్నర్ అప్పుడు ఎలా రెంట్ ఇవన్నీ మళ్ళీ ఓనర్ షెడ్ ఇచ్చేయమంటున్నారు వెనక్కి మళ్ళీ ఒక టెస్ట్ ఆడి ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు మళ్ళీ ఇంకా ఎవరిని అడగలేను అమ్మ వాళ్ళకి చెప్పట్లేదు అమ్మ వాళ్ళతో మాట్లాడట్లేదు తమ్ముడిని అడుగుదామంటే ఆడరు మొత్తం క్లోజింగ్ అందరు ఎవరు మాట్లాడకుండా అయిపోయారు దాదాపుగా ఎప్పుడైనా ఒకసారి అమ్మ మాట్లాడడం ఎలా ఉన్నారనడం ఇంతే అలా చేస్తూ ఉండేది ఇంకా కొంచెం సేపు అయినాక ఇంకా లాస్ట్ ఓనర్ షెడ్ ఇమ్మన్నప్పుడు మంగళసూత్రం తీసి ఇచ్చేసారు తీసి బ్యాంక్ లో పెట్టిచ్చేసి ఆ టూ మంత్స్ రెంట్ కూడా కట్టిచ్చేసాను కట్టిచ్చేసి ఆ రోజు ఇక అప్పటి నుండి కొంచెం గట్టిగా స్టార్ట్ చేశాను పేపర్స్ దగ్గర దగ్గరకు వచ్చేసాయి మేడం ఫస్ట్ రోజే ఎంక్వైరీకి వచ్చారు ఎంక్వైరీకి వచ్చి
ఇది అనిపించింది ఇక అడిగాను డేర్ చేసి నాకు ఇది కావాలి కంపల్సరీ అంటే రియల్ గా చెప్పాలని నేను ఫస్ట్ నుండి నాన్న నాకు ఇదిగా ఉండేది చిన్న తమ్ముడు పెద్ద తమ్ముడు కూడా బాగుంటాడు కానీ చిన్న తమ్ముడుతో ఎక్కువ ఫైనాన్షియల్ డీలింగ్స్ ఉంటాయి ఇక మళ్ళీ తర్వాత బతిమలా ఆడాను అడిగాను అనమాట ఇలా నాకు కావాలి అనేసి నమ్మకం అనేది తనకి లోన్ వస్తుంది అనే నమ్మకం ఉంటే నేను హెల్ప్ చేయగలుగుతాను అన్నాడు తమ్ముడు మళ్ళీ ఒక మిషన్ కోసం లోన్ ఇచ్చారు ఆ మిషన్ తెప్పించే వరకు ఇచ్చాడు ఓకే మళ్ళీ లోన్ కి మేము కంటిన్యూ అయ్యాం మొన్న మార్చ్ సెవెంటీన్త్ కి మాకు లోన్ శాంక్షన్ అయింది అయితే ఇప్పుడు సత్యకళ గారు మీ హస్బెండ్ సపోర్ట్ ఎలా ఉంది మీకు ఇప్పుడు తను ఇప్పుడు ఫ్యాక్టరీ చూసుకుంటారు మార్కెట్ మొత్తం తనది నాకు ఏంటి అంటే సాటిస్ఫాక్షన్ ఏంటంటే మా ఆయన డ్రీమ్ ఫుల్ఫిల్ చేశాను మా పిల్లలు అమ్మ వాళ్ళు ఎక్కడైతే బాధపడుతున్నారో వాళ్ళందరినీ మళ్ళీ నవ్వేలాగా చేశాను ఓకే కొంచెం ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ లాస్ట్ వెనకాల ఉన్నాయి కావచ్చు అవేం ప్రాబ్లం కాదు నాకు ఒక వన్ ఇయర్ లో మొత్తం గెట్ అని అయిపోతాం సెటిల్డ్ అదొక హ్యాపీ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది ఓకే అది చాలా కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది కాన్ఫిడెన్స్ ఐ మీన్ మా హస్బెండ్ కి వర్క్ చాలా హార్డ్ వర్కర్ అది తెలుసు అందరికి కానీ ఆయన ఏం చేశారంటే అదే ఒక నమ్మకం లేక వాళ్ళు కావాలని వాళ్ళు ప్లాన్ గా చేశారు అది వాళ్ళు ప్లాన్ గా చేశారు అయినా సరే మా హస్బెండ్ నాకు ఒక్క మాట చెప్తే బాగుండేది చెప్పలేదు కానీ మేము సఫర్ అయ్యాం అంటే ఏమో చెప్పలేము కొంచెం ఆవేశంలో ఆలోచిస్తే ఈ రోజు మేము ముగ్గురం ఉండేవాళ్ళం కాదు కదా సో అయితే మొత్తానికి ఇప్పుడు తనకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ తో మొత్తాన్ని తన డ్రీమ్ ఫుల్ఫిల్ చేశారు సో మళ్ళీ మీ ఇద్దరు కలిసి ఫ్యాక్టరీ డెవలప్ చేసుకుంటున్నారు ఇప్పుడు అయితే ఈ ఎస్ఎస్ త్రీ ఫుడ్స్ లో ఏమేం చేస్తారు అసలు ఎస్ఎస్ త్రీ ఫుడ్స్ లో మనకి ఉస్మానియా బిస్కెట్ ప్రొడక్ట్ తయారవుతుంది అండ్ బన్ పావు బజి బన్ రెండు బిస్కెట్స్ కూడా ఫ్రూట్ బిస్కెట్ అండ్ స్మాల్ బిస్కెట్ అలా ఒక ఫోర్ ఫైవ్ వెరైటీస్ తయారవుతుంది ఓకే అంటే దీనిలో ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్కడ వచ్చిందండి మీకు నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే మా హస్బెండే నాకు ధైర్యం అంటే ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేయడానికి ఫుడ్ ఫ్యాక్టరీ నా పేరు మీద నేను చేశాను కాకపోతే మా హస్బెండ్ ధైర్యం నాకు అనమాట తనకి ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ ని నేను నమ్మకం పెట్టుకున్నాను అనమాట తన మీద ఒక నమ్మకం పెట్టుకున్నాను తను చేస్తారు నేను ఒక తనకంటూ ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఇవ్వాలి ఫస్ట్ ఇచ్చి చూడు ఎవరికో బయట వాళ్ళకి ఇచ్చి వాళ్ళే పైకి వచ్చినప్పుడు మన కోసం కష్టపడలేమా అదొక ఆలోచన అంతే ఆ నమ్మకం కూడా నాదే ఎవరైనా సరే మళ్ళీ చేస్తాడా ఈయన మళ్ళీ ఏమైనా చేస్తే ఇలా మళ్ళీ అలాంటి ఆలోచనలు చాలా మందికి ఇప్పటికీ కూడా ఉన్నాయి ఓకే నేను లాస్ట్ ఇయర్ ఈ టైంలో నేను ఒక్కదాన్ని అని భయపడే నేను ఈ రోజు ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మెంబర్స్ ఫ్యామిలీస్ కి ఇస్తున్నాను లైఫ్ అంటే నాకు చాలా హ్యాపీ ఇస్తున్నారు ఇంకా మ్యాన్ పవర్ కావాలంటే ఆ స్థాయిలో ఉన్నారు ఇప్పుడు ఆ స్థాయిలో ఉన్నారు జస్ట్ వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ మీన్స్ టెన్ మంత్స్ అంతే ఇంకా వన్ ఇయర్ కూడా పూర్తిగా కాలేదు ఇప్పుడు మీరున్న స్థాయిలో అవతల వాళ్ళ నుంచి రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంది మీకు అవతల వాళ్ళు అంటే మేడం నాకు చెప్పుకోవడానికి అమ్మ తమ్ములు మరదళ్ళు మరదళ్ళు ఎప్పుడు ఫ్రెండ్స్ లాగానే ఉంటారు వాళ్ళు నాకు సిస్టర్స్ ఫ్రెండ్స్ అని అలాగే ఉంటాం మేము ఫ్రెండ్స్ కానీ ఇంకెవరైనా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కాకపోతే ఏంటంటే నాకు అంత సపోర్ట్ చేసే ఫ్రెండ్స్ ఎవరు లేరు నేను ఎన్ని కష్టాలు పడినా ఇంట్లోనే ఉన్న ముగ్గురం కానీ బయట ఎవరికి తెలియనివ్వలేదు ఇప్పుడు పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు అయితే పాప మేఘనా రెడ్డి డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్ అయిపోయింది క్యాంపస్ సెలక్షన్ లో తనకి జన్ ఫ్యాక్ లో జాబ్ వచ్చింది తను జాయినింగ్ లో ఉంది ఇప్పుడు బాబు బీబీఏ ఫస్ట్ ఇయర్ అయిపోయింది ఓకే సో వాళ్ళు కంపెనీ విషయాల్లో కానీ ఏమన్నా యాక్టివ్ గా ఉంటారా యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే వాళ్ళ సపోర్ట్ వల్లనే నాకు ఈ రోజు ఇంత ధైర్యం వచ్చింది నాకు ఆ రోజు ఆ వాళ్ళిద్దరు సపోర్ట్ లేకపోతే ఈ రోజు నేను ఉండకపోయేదాన్ని అయితే ఇప్పుడు మీరు అనేవాళ్ళు ఒక స్థాయికి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడైనా ఎలాంటి రెస్పాన్స్ కానీ ఏం లేదా వాళ్ళ నుంచి లేదు బాగున్నప్పుడు కూడా లేదు వాళ్ళకి ఎవరికైనా బాగుపడితే చూడలేని వాళ్ళు ఉంటారు సంతోషించే వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు ఏ తోలో ఉన్నారు నేను ఫస్ట్ వాళ్ళని అర్థం చేసుకోవాలి కదా మీకే అర్థం కాలేదు అయితే ఇంకా అంతే నాకంటూ నేను ఇంకెవరి నుండి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు ఫస్ట్ నుండి అయినా నేను ఎవరి నుండి ఎక్స్పెక్ట్ చేయను మేడం నేను ఇదని ఉంటే అమ్మ వాళ్ళతో కొట్లాడతాను నాకు ఇది కావాలి అనేసి అత్త వాళ్ళ వల్ల కొట్లాడి కొట్లాడి భరించలేక ఇంక వదిలేసాం మాదంటూ ఉంది మాది కూడా వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చేసారు మీకే అని చెప్పిన వాళ్ళు వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చేసిన ఇంకా అక్కడ ఏముందని కొట్లాడాలి కొట్లాడినా మనుషులం దూరం అవుతామే గాని మనకి ఇంకేం దక్కదు కదా వదిలేసారు
అదే ఇప్పుడు త్రీ ఇయర్స్ ఆర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నేను రెంట్ లో కానీ లోన్ లో కానీ ఉండొచ్చు ఇంకో వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ లో నా కంపెనీ టాప్ లో ఉండాలని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను సో అయితే ప్రామిస్ చేస్తాను అన్నారు కదా ఇందాక మీకు మీరు ప్రామిస్ చేసిన వాళ్ళు కూడా మీ పొజిషన్ లో ఉంచాలి వాళ్ళని కూడా అని ఎవరికి చేస్తారు ప్రామిస్ నేను చేసుకున్నాను నేను చేసుకున్నాను వాళ్ళకి ఇది చెయ్యాలి అని అదే వాళ్ళు ఎవరో తెలుసుకోవచ్చా తర్వాత ఓకే అది చెప్పిన ప్రాబ్లమ్సే కదా మేడం ఇప్పుడు ఎలా అంటే మనం లైవ్ లో ఉన్నా మామూలుగా స్టూడియోలో ఉన్నా ఎలా ఉన్నా తర్వాత ప్రాబ్లం అయితే ఓకే అది నేను చేసి చూపెట్టినాడు అప్పుడు వాళ్ళకి నా మీద ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది కదా ఓకే సరే మీరు అనుకున్నది చెయ్యాలి నెరవేరాలని కోరుకుంటా థ్యాంక్ యూ ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ పరంగా కానీ సెటిల్ అనుకోవచ్చు మీరు ఓకే అండి అంటే ఫైనాన్షియల్ గా ఇప్పుడే ఏం అవ్వదు మనకి ఓకే నాకు ఇప్పుడు ఒక ఆధారం అనేది ఉంది అప్పుడు అసలు ఏదీ లేదు కదా బ్లాక్ మొత్తం ఇప్పుడు నేను ఒక దారికి వచ్చాను నాకు ఏదో దారి కనబడుతుంది అనే ఆలోచన ధైర్యం మాత్రం ఉంది నాలో అయితే మీరు మీ సొంత ల్యాండ్ లో ఫ్యాక్టరీ పెట్టాలి అని చెప్పి ఇందాక చెప్పారు దానికి మరి ఏం చేస్తున్నారు అంటే అంత త్వరగా అయ్యే విషయం అయితే కాదు కదా కాదు కాకపోతే ఈ రోజు ఉన్న మన ప్రభుత్వంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో ఆడవాళ్ళకి కానీ అంటే ఐ మీన్ మోడీ ప్రభుత్వంలో కానీ ఎవరికైనా కానీ ఆడవాళ్ళకి చాలా ఉన్నాయా మనం సెటిల్ అవ్వడానికి మనకి బ్యాంక్ లోన్సే కానీ ఇంకెలాంటి సంస్థల నుండి అయినా చాలా ఉన్నాయి హెల్ప్ చేసే వాళ్ళు అలాంటిది ఏదైనా దారి వెతుక్కపోతున్నా ఇంకా చాలా మంది లేడీస్ కూడా ఇంట్లో ఉండి ఏదైనా బిజినెస్ చేయాలని కానీ లేదంటే వాళ్ళకి దారి దొరక్క లేడీ నేను బిజినెస్ ఏదైనా స్టార్ట్ చేయాలంటే నాకు ఎలా ఫైనాన్షియల్ గా కానీ ఇలా చాలా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు సో అలాంటి వాళ్ళందరికీ మీరు ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటి ఏమన్నా సాధించాలి అనుకునే వాళ్ళు ఏదైనా సాధించాలి అనుకునే వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఆలోచించుకోవాలి మనం ఏం చేయగలుగు అంటే మన చేతులలో ఉన్న పని హస్బెండ్ దగ్గర ఉందా మన దగ్గర ఉందా మనకి ఎవరైనా సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారా లేరా ఫస్ట్ ఈ క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్ దొరికితే మనం వెంటనే సెటిల్ అవ్వచ్చు మనకు చేసుకునేడానికి దారి కూడా దొరుకుతుంది సపోర్ట్ అనేది ఉండాలంటారా లేదంటే ఆలోచనతో ముందుకెళ్తే ఆలోచనతో ముందుకెళ్తే చాలా చేయొచ్చు ఆడవాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు మనం ఒక కర్రీ చేయాలన్నా ఒక ఇంకేదైనా డిష్ చేయాలన్నా ఫస్ట్ ఆలోచించుకుంటాం మైండ్ లో ఇది ఇలా చేద్దామా ఇలా చేద్దామా అనేసి అలాగే లైఫ్ కూడా నాకు ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది ఇది చాలా ఈజీ లైఫ్ అనేది అప్పుడు చాలా బాధగా ఉండేది అమ్మో నేను ఈ లైఫ్ నా వల్ల కాదు నాతో సహా ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు నా వల్ల కాదు ఇంకా అనే ఆలోచనలో ఉన్నా నేను ఒక వన్ టూ త్రీ అలా కౌంట్ చేసుకుంటూ త్రీ డేస్ తర్వాత నేను ఏదో చెయ్యాలి అనే ఆలోచనకు వచ్చాను అంటే రియల్ గా నాకు ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది నేను ఇంకెంత మంది ఆడపిల్లలకైనా దారి చూపించగలనేమో అనిపిస్తుంది అదే ప్రశ్న ఇప్పుడు మీకు ఇంత మనోధైర్యంతో మీరు ముందుకెళ్లారు చాలా మంది చాలా రకాలుగా అంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక వ్యాపారం విషయంలో ఇబ్బంది పడిన పరిస్థితి చూసాం మనం అలా కాకుండా ఒక ఫ్యామిలీ పరంగా కానీ రకరకాల ఇబ్బందులు అనేవి ఆడవాళ్ళు ఎక్కువ ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళలో చాలా మందికి మీకు అనిపించినట్టే సూసైడ్ చేసుకోవాలి ఇలాంటి ఆ క్షణంలో ఏదో ఆలోచించేస్తారు వాళ్ళందరికీ ఆ ధైర్యం అనేది తెచ్చుకోవాలంటే మీరు ఇచ్చే సలహా ఏంటి ఒకటి ఏమనుకున్నా అంటే క్షణిక వర్షంలో మాత్రం ఆడపిల్లలు నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు ఫస్ట్ థింగ్ నేను అలాగే చేశాను నేను చేసింది కాకపోతే నేను ఒక్కదాన్ని ఆలోచించుకోలేదు నా పిల్లల డిసిజన్ కూడా తీసుకున్నాను మనం ఏం చేద్దాము అనేది వాళ్ళు నాకు సపోర్ట్ చేశారు ఓకే అన్నారు కానీ ఆ ఇద్దరి కోసం నేను ఆలోచించుకున్నాను ఒక నిమిషం వెనక్కాలి ఆలోచనే నాకు ఈ రోజు ఇంత ధైర్యం ఇచ్చింది వాళ్ళ కోసం నేను ఏదైనా చేయాలి అయితే చావడమా అయితే సాధించడం అనే రెండే క్వశ్చన్స్ పెట్టుకున్నాను నేను ఇంకేం పెట్టుకోలేదు చనిపోదాం అనే స్టేజ్ దాకా వెళ్ళిన తర్వాత పిల్లలు నాకు వెనక్కి చూపెడుతున్నారు ఇంకా సాధించాలి సాధించాలి అంటే ఫస్ట్ దేవుడిని నమ్ముకోవాలి మనల్ని మనం నమ్ముకోవాలి సో నేను నన్ను నేను నమ్ముకున్నాను ఫస్ట్ తర్వాత ఏంటంటే పిల్లలు నాకు సపోర్ట్ చేస్తారు ఓకే వాళ్ళ ఆలో నాకు చదువు రాదు నేను యాక్చువల్గా నేను టెన్త్ ఇంటర్ వరకు చదివాను ఇక నేను ఎక్కువగా చదువు రాదు నేను చదువుకోలేదు నాకు ఇవి పేపర్స్ చేయడం ఇలా నేను బ్యాంక్ లోన్కి వెళ్ళడం అన్ అన్నింటికీ కూడా మా పాప బాబు నాకు సపోర్ట్ చేశారు ఫామ్ ఫిల్అప్ చేయడం కానీ ఎవ్రీథింగ్ వాళ్ళ సపోర్ట్ తీసుకెళ్ళడం కానీ తీసుకురావడం కానీ అన్నీ వాళ్ళు చేశారు అంటే మనం ఆలోచించాలి ఫస్ట్ ఒకటి తొందరపడి మనం రూమ్లోకి వెళ్ళి ఏమైనా చేసుకుందాం నాకు అలాంటి చాలాసార్లు అనుకునేదాన్ని ఇలా పిల్లల్ని చంపి ఎలా చెప్పే ఛానల్స్లో అలా చూసినప్పుడు అదే రోజు నాకు వచ్చింది నాకు వస్తుంది అని నేను అనుకోలేదు కానీ వచ్చింది అది ఎవరి వల్ల నా చుట్టాలు అని చెప్పుకోవడానికే బాధగా ఉంది
లైఫ్ ఇంకా చాలా ఉంది అన్నది మర్చిపోయి ఆ క్షణికా వయసు లో తీసుకున్న నిర్ణయాలకు అలా తీసుకోకూడదు అనడానికి మీరు ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ అనమాట మీరు అందరి కళ్ళ ముందు కనిపిస్తున్నారు అవును అయితే ఓకే సత్యకళ గారు ఇప్పుడు వ్యాపార పరంగా మీరు ఒక స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు మీరు సాధించిన అచీవ్మెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఒక అవార్డు అయితే తీసుకున్నారు లేడీ లెజెండ్ గా ఇంకా నేను ఇంకా సాధించాలి ఇప్పటికీ నేను ఫ్యాక్టరీ పెట్టాను నాతో సహా ఒక ట్వంటీ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ కి నాలాంటి అమ్మాయిలకి లైఫ్ ఇస్తున్నాను ఓకే ఇక్కడ వరకు ఓకే నేను ఇది నేను ఒక అవార్డు తీసుకున్న తర్వాత నాకు ఇంకేదో చెయ్యాలి అని ఆలోచన వచ్చింది దీంతో సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు ఇంకేదో చెయ్యాలి ఇంకా ఇంకా చాలా మందికి నేను చాలా చెయ్యాలి నా ఫ్యామిలీకి చేస్తాను ఎలాగో నా ఫ్యామిలీతో సహా నాలాగా ఆలోచించి వెనక్కి వెళ్ళే ఆడవాళ్ళ కోసం ఏదైనా చెయ్యాలి నేనైతే నాకు తోచినంత వరకు సహాయం చేస్తాను ఇలా వెళ్తే ఈ ఈ మార్గం నుండి ఇలా వెళ్ళగలుగుతాం ఇన్ కేసు వాళ్ళకి ఎవరు సపోర్ట్ లేరు నాలాగానే వెనకాల ఎవరు రారు అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి నేను సపోర్ట్ ఇవ్వడానికి కూడా ముందుకు వస్తాను అంటే నాకు ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైం ఒక సిక్స్ మంత్స్ అవ్వచ్చు సిక్స్ మంత్స్ దాటవచ్చు అవ్వకపోవచ్చు వాళ్ళకి ఏం కావాలో ఈవెన్ ఒక లేడీ ఉందనుకోండి తను ఏదైనా చెయ్యాలి వాళ్ళ హస్బెండ్ తో ప్రాబ్లమ్స్ అవుతున్నాయి లేకపోతే ఇంట్లో ఏమన్నా ఇవ్వట్లేదు అంటే వాళ్ళ పిల్లల ఫీజులు కట్టడం కానీ అలాంటివి కాకుండా ఆమె ఓన్ గా చేసుకుంటూ చేసుకునే దానికి నేను సపోర్ట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను అలా అంటే ఆమె పార్లర్కి వెళ్ళడానికి కోర్స్ నేర్పించడమే కావచ్చు ఆమె షాప్ పెట్టుకోవడానికి ఒక ఇలా నేను ఎలా వెళ్ళాను అనేది నా దారి వాళ్ళకి చూపించడం గాను ఇది నా వరకు ఉంచుకుంటే స్వార్థం అవుతుంది నాతో సహా ఇంకొక నలుగురికి చూపెడితే వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ ఇంకొక నలుగురికి చూపెడతాయి కదా సో నా ప్లాన్ అది అనమాట ఓకే సత్యకళారెడ్డి గారు మీరు అనుకున్నట్టుగా మీ ఎస్ఎస్ శ్రీ ఫుడ్స్ మీరు అనుకున్న స్థాయికి మీ ఫ్యాక్టరీని తీసుకెళ్లాలని మీరు ఇంకా ఎంతో మంది మహిళలకు కూడా ఉపాధి కల్పించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నానండి భారత్ టుడే తరఫున థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ